الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسلم بھائيو بني رامر أما در خيال رحبت حبه جي أمرا جاكون وشانتي بود قربو أنتوري تاكون الله شرون مغنو هي جابو নিজের উপরে রাগান্বিত হতে হবে না বা নিজেকে গালি দিতে হবে না বা কোনো লোকের উপরে नाराज হতে হবে না আল্লাহর শরণে মগ্ন হয়ে যেতে হবে আর সম্ভাবলি নামাজ পড়তে শুরু করতে হবে কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটাই নীতি ছিল আর যদি আমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করি আমাদের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করব আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম প্রেরণ করব আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকব এর দ্বারা আপনার অশান্তি দূর হবে আপনার দুঃখ দূর হবে এর দ্বারা আপনি মনে শান্তি পাবেন কেন যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইনুল কুলুব তো এই রকম ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে যে হাদিসটি সাহাবায়ে کرام বর্ণনা করেছেন বা বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এসেছে ইদা হাজাবাহু আমরুন সাল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসতো বা কোন দুশ্চিন্তার বিষয় আসতো তখন তিনি নামাজ পড়তে শুরু করতেন নামাজে রত হতেন আর এই নামাজের দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আল্লাহকে স্মরণ করব কিসের মাধ্যমে নামাজের মাধ্যমে তাসবিহ তাহলিল তাহমিদ এগুলোর মাধ্যমে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এগুলোর মাধ্যমে নামাজের মাধ্যমে সৎ কর্মের মাধ্যমে দান খায়রাতের মাধ্যমে এগুলোর মাধ্যমে আমরা अल्लाह के शरण करवो तो अल्लाह के शरण करा जाए कर्मेर माध्यमे इबादतेर माध्यमे जिकिरेर माध्यमे शुत्रां अमरा जनों दुनिया ते एवं आखिरा ते शांति पाए अमरा जनों और शांति थी कि बाँचते पारी ए जनों अल्लाह तबारक वातालार जिकिरे अल्लाह और शरों ने मगनो थकवो और इखलासिर सुनी ताल्लाह और ورحمة الله وبركاته اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد